，师傅，停车啊！师傅，停车！师傅，师傅，麻烦你，你能借我点钱给我妈开急诊吗？怎么了？我是从沧州和我母亲来北京看我姐姐的，没想到在车上，我连钱包和手机都丢了，现在也联系不上我姐姐了。求求您帮帮忙吧，啊，求求您了！你别着急，慢慢说。是这么回事，我母亲下车就发烧了，现在高烧一直不退，半夜，我背着我母亲到处找医院，到现在也没有找着。我们现在已经走了四五个小时了，我身上连一分钱都没有了，老人现在连一口水都没喝呀，我求求你们了。我姐姐就在北京工作，等我和姐姐联系上以后，钱我立马还给你们。我求求你了，大哥大姐，救救我母亲吧！啊，哎，你干嘛？他们需要帮忙，我们帮帮他们吧。现在的骗子有多少，你知道吗？大夜里背着老人家走了四五个小时，这种谎话你也信？不是，就算你手机没电了，你也可以跟别人借电话，打到你老家问你姐姐的手机号码。这样不就联络上了吗？不是，不是这么回事。想要骗人也要动动脑筋吧。我老家那边确实没有电话呀，我确实把钱包还有手机全给丢了呀，我确实没有撒谎。救人要紧，我们还是送他们去医院吧。吴通，你到底有没有脑子？这么低级的谎话你也会相信？我相信，这个世界上还是好人多。就是因为有你这么头脑简单的人，所以才会有这么多的骗子。如果冷漠代表聪明的话，我宁肯选择愚蠢。大哥，我们走。谢谢，谢谢您啊，谢谢您啊，大妹子。哎，出租车！哎，停一下，出租车，停一下！哎，别着急。哎，出租车，出租车，出租车！哎，大哥，别着急，我们再等等看。喝点水吧，娘。大哥，哎，这些药您收着。太太谢谢您了。没事儿，那没什么事儿，我先走了，你照顾好你娘啊。要不这么着吧，你把那个单子给我吧。没关系的。等我有了钱，肯定还你们。行，那你好好照顾你娘吧，我走了。谢谢你啊，大妹子，谢谢。再见。哎，再见。我们走吧。对了，这两千块钱，嗯，等我领了工资以后，我再还给你吧。走吧。你为什么那么容易相信陌生人？可能我生性比较乐观吧，什么事情都往好了想，所以这样才能活得比较简单啊，活得开心。再说了，刚才那种状况不去救助的话，也许会损失一条生命。那如果被骗了的话怎么办？那最多也就损失一点钱啊。再说，如果真的是被骗，起码说明老奶奶生命没有危险，也算是好事儿嘛。你真这么想？嗯。我们上次争取抚养权的时候，怎么没看见你这么想啊？再说了，我们不一定会被骗啊！你看他们母子二人，那位大哥的脚上全部都是泥，特别脏，可是老奶奶的鞋子上干干净净的，像新鞋一样，一看就没有走过什么路啊！看我干嘛？我们走吧，彤彤。我们回家了。嘘，我来吧。啊。
。喂，彤。哎，这个，怎么了？美玲，你在哪儿啊？哦，我在菜市场呢，我准备买点水果，这不是去我婆婆家看看吗？哎。怎么了？声音不太对劲啊！没什么，可能昨天着凉，有点感冒了吧？你要不要剪啊？要不我给张云打个电话，让他陪你去医院看看。啊，不用不用，我一会儿起床吃点药就好了，没事的。哎，我说你吧，都当妈的人了，还不知道好好照顾自己。你吃药看行不行？要是不行的话，你给我打电话，咱们再去医院。我知道了，你好好陪家人。如果我有什么事儿，我再给你打电话。嗯，好，挂了。多少钱？梧桐啊，梧桐，他是你什么人啊？哎呀喂，起床了吗？昨天亲子日玩的怎么样？开心吗？啊，挺开心的。你怎么了？嗯，昨天有点着凉，感冒了。什么？着凉了？那赶快开门啊！啊